Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla tekrar bir aradayız. İlk dersimizden sonra sizden gelen yazmalar oldukça benim için sevindirici. Yorum yapan arkadaşlarımız var. Eleştiren arkadaşlarımız olmuş. Bizim de çalışmada sanıyorum yazılışta bir yanlışlarımız da olmuş. Başlık parası meselesine mesela kalem veya kalem olması gerekiyordu. Yine bağırmada kirin veya kijan şeklinde onu da e, düzeltmiş olmakta fayda var. E, bu ve buna benzer eleştirilerinizi yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Sonuçta biz bir iletişim kurma üzerine bir çalışma yapacağımıza göre bunu da en azından anlamlandırmış olacağız. Arkadaşlar ne demiştik? Bir topluluğun e, yaşamını e, birçok yönüyle gerek ekonomik gerek işte kültürel yansımasını e, güçlü bir iletişim kurmak üzere yazı dili haline getirmek için kullanılan şekilsel yapıya alfabe diyorduk. E, dolayısıyla da alfabenin e, çok temel bir yapı içerdiğini e, bu konuda e, üzerine durulması gerektiğini düşündüğüm için bunu e, her ders için e, açımlandırarak anlatmaya çalışacağım. Bugün yine gördüğünüz gibi e, alfabenin büyük ve küçük harfleri yazılmış. Değerli arkadaşlar, Kürtçe'de alfabeyi seslendirirken, örneğin Kürtçe'de işte A, B, C, D diye diyoruz veya İngilizce'de A, B, C, D şeklinde gidiyor. Kürtçe'de ise e, sessiz harflerin önüne bizim E sesini getirerek alfabemizi seslendirmiş olacağız. Her sessiz harfin önüne E sesini getirerek e, alfabemizi seslendirmiş olacağız. Örneğin C gibi K gibi J gibi bu bizim Z gibi alfabemizi okurken veya ezberlerken veya seslendirirken kullandığımız ses bu e, önemli. Çünkü aynı zamanda bu e, Kürtçe'deki o titreşimleri, tonların çıkışını da bize kelimeleri özellikle okurken e, çok anlamlı bir e, veri sunacak bize. Aynı zamanda e, alfabedeki bu şekilsel yapıların önümüzdeki derslerde de ayrıntılarını göreceğimiz ve bizi ağır ağır konuşturmaya sürükleyen e, başlangıç şeyleri, e, değerleri bildiğimiz gibi bir alfabede tip harf demek kite Ece demek, Bece veya Bece kelime diyoruz. Evok ise cümle. Ve peyv. Peyv veya bece. Her ikisini kullanabiliriz. Bunlar alfabemizin artık bizim ses tonlamalarımızı karşımızdaki insanlara şekilsel ve ses dizimleriyle ve o ses ve şekilsel dizimlerin yan yana getirilerek 
e, düşüncelerimizi karşı tarafa aktarabilmenin temel ögeleri halinde e, düşünebiliriz bunları. Bunu da söyledikten sonra e, alfabemizin büyük şekliyle yazılma haline Türkçe'de tipen gırdek diyoruz. Gır aynı zamanda mezin anlamında harf tipti. Tip en nereden geldi diye bir soranız olursa buradaki en tipen bu çoğul eki yani endivijene tipa a tipa d tipa k ama eğer bir bir grup harfi dillendirirsek tipen a b c ve tipen e, m m n r dolayısıyla bu en bize çoğul ekini vermiş oluyor. Tek tek söylersek tipa g tipa k tipa v gibi ama bir arada bir grup harfi tanımlarsan çoğul ekini ekleyerek tipen tipen gırdek ve bir karam afa ne bise afa bir tipen gırdek despebikin derken lütfen e, başlangıç yazılarınızı büyük harflerle yazın gibi. Aynı zamanda küçük harflere tipen hurdek. Hur aynı zamanda küçücük anlamına da geliyor. E, ve aynı şekilde çoğunluğunu anlatmamız için buradaki en ekiyle beraber almış oluyoruz. Yine Kürtçe alfabemizde Tipe dengder, bir de tipe dengar, yani dengar, ekur bedengin, yani sessiz, beden. Be buradaki yine onsuz olan anlamında, onsuz, beden. Den kendi başına ses, be onsuz, beden, beden tipe beden hene, tipe dengder hene, yani sesleri olanlar denge ek bu denge fa hane bu dengin bu buradaki olan tanımını getiriyor aynı zamanda ve bunların da e, gerek okurken gerek e, dinlerken karşımızdaki insanı onların tonlamaları bizim anlatılan kelimeyi veya e, cümleyi veya düşünceyi algılamamızı sağlayan şeyleri var onların. E, ton ağırlıkları var. Mesela tipen dengerin drej. Buradaki drej uzun anlamına geliyor. Uzun sesliler. Aynı zamanda buraya dikkat ederseniz stur yazmışım. Stur ise aynı zamanda kalın konuşurken bu sesler Bizden kalın olarak, kalın sesli olarak çıkıyor. Tipen dengaren kurt. Kurt demek kısa anlamına geliyor. Bunlarsa ağzımızdan çıkarken daha bir kısa şeklinde. Mesela tipen dengaren drej. Uzun sesliler ve kalın. A- e, i, o gibi. Tipen dengeren kurt sesli, kısa ve zırav diyoruz. Zırav ince anlamında. Mesela e, ı, u kısa. Bu kelimeleri okurken bizim için çok e, e, önemli bir yol gösterici e, olduğunu söyleyebilirim. Ve lütfen siz de bu ben böyle bir çekileyim durdurursunuz, alırsınız ve siz de 
birer ikişer kere bunu seslendirerek yazmaya çalışın. E, çünkü çok önemli. İleriki de dönemde metin çözümü ömelerinde bu tonlamalar çok önem kazanacak. Şimdi ise bu yine sesli ve sessiz harflerdeki özellikle sessiz harflerde sizlere aktarmak istediğim bir şeyler var. Bunları böyle sileyim. Çünkü alfabede, alfabede Türkçe alfabesinde sessizlerin duruşuyla ilgili farklı durumlar var. Mesela yumuşak konuşurken özellikle yumuşak ünsüzler diye tanımladığımız harflerimiz var. Mesela B, C, D seslendirmeye dikkat ediyoruz burada. G, J, L, M, N, R, R, V, V, H, Y, U, Z. Bunlar yumuşak ünsüzler. Ee, tipin e, ne bınavdar. Ünlü olmayan sessizlerimiz. Bunların e, vurguları çok önemli. Bunlar aynı bir yumuşak vurgulu dediğimiz. Bir de yumuş sert vurgular var. Sert ünsüzler. Onlar da Ç F H P G, S, Ş, U, T. Jivanaji, Yeku, Disan, Drej dediğimiz yani bir de bunların uzun e, ünsüzler yani kelimenin içinde ve ses ağzımızdan çıkarken uzatabileceğimiz veya söylerken yine kısa tutabileceğimiz harflerimiz var. Mesela e, sürekli harfleri e, buradan ayırmadan diğer hemen yazalım. F sürekli F H J L M N R S Ş V V Y, Y, O, Z. Bunları nasıl anlıyoruz? F, H, J, L, M derken uzatabileceğimiz bir e, ses tonlaması titre veya gırtak titreşimi sağlıyor bunlar bize. E, Süreksiz olanlar ise yani herhangi bir şeyi öne getirdiğimizde hemen tıkanan anlamında süreksiz ünsüzler. Süreksiz. Mesela B C C 
che de ye te pe re u te mesela diyelim ki ab dediğimiz zaman bizi çok fazla uzatamıyoruz ab ac ama burada af ah aj al buradaki uzatmalar farklı burada anlatımlarda biraz daha kısa bir tonlama verdiriyor bize bu da kelimelerin vurgulanma aşamasında çok daha net ve o titreşimlerdeki o, dil dilden e, ağızdaki hareketleriyle kelimenin daha esnek ve e, anlaşılır çıkmasını sağlayan e, sessiz harflerdeki e, e, durum. Bu, bunu da dilerseniz yine durdurup üzerinde çalışabilir veya not alıp sonradan çalışabilirsiniz. E, şimdi başka bir Aşamaya geçeceğiz. Alfabemizin artık seslerinin, titreşimlerinin, bu şekilsel yansımalarının e, oluşturacağı kelime dizimini, yani kelimeleri aktarmaya çalışacağım. Harf harf kelimeleri yazmaya çalışacağım. Her harf için e, birer ikişer tane. Aynı zamanda bu e, Başlangıç için doğal olarak da birçok kelimeyi de öğrenmemizi sağlayacak bir çalışma olacak. arkadaşlar sanıyorum ben videoları biraz kısa tutmaya çalışıyorum. Bugün zamanımız da bitmiş. Ee, çok çabuk geçti zaman. Ee, ben bugünlük çalışmayı burada bitirmeyi düşünüyorum. Ancak bir soru da sormak istiyorum. 20 dakikayla yani 15 ile 20 dakika arasında sınırlandırmaya çalışıyorum videoları. Daha rahat izlensin. Daha sıkıcı özelliğini ortadan kaldırmak için. Ancak siz yine Videoların altına eğer e, beklediklerinizi yazarsanız yani daha uzun tutabilmem için o konuda da sizden e, bir veri almak istiyorum. Ancak ben bugünkü çalışmayı bitirmek istiyorum. Çünkü öbür çalışka, çalışma biraz listeleri yazacağım. Her harf için ikişer üçer kelime ve onları seslendireceğiz. E, dolayısıyla da bugünkü videoya sanıyorum yetiştiremeyeceğiz. Yeni bir çalışmada tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.